さあどうもこんにちはジントンネットです、はい、大輝です今日は何しましょうか勉強編の勉強編ですねはい、はい、勉強編、うん、どうしようまず最初に何から取り掛かればいいのかということですよ大輝最終的な目標は受験とかじゃないですもんねあの地頭が良くなってもらいたいとそ,それを今やっておかないと大学の時に勉強したいなと思ったら手遅れだったから、うん、今とりあえず地頭というそう、うん、そうそこです小学生だと特に元になるの基礎力だと思うんですよ、うん、どんなに自分で考えろとか自発的にやれって言っても、うん、それをこう駆使できるような知識とか道具がなかったら考えられもしないじゃないですか,、うん、だから文章を読むにしても、うん、単語の意味とか熟語の意味が分かんなかったら、うん、もう文を読むとかいう以前の問題になっちゃうんですよめぐるね言葉全然知らないわだからあの文章を読むの嫌いじゃなくてその前段階がもうできてないから文章読めって言われて意味わかんない意味わかんないじゃあいいやってなっちゃってる語彙力をつけるっていうのはやっぱ本読まないとダメなんじゃないいやでも本って文章の中に一個でも意味わかんない単語があったら嫌になるじゃないですか、うん、くじけるでそれがどんどん積み重なったらもう無理になるじゃないですか、うんまあ、じゃなくて熟語の意味とかをどんどん覚えていったりとかわかる俺四文字熟語とか大好きなの大学ぐらいの時にアルバイト雑誌ってあるじゃんアルバイト雑誌の中に四文字熟語が出てくるんだよおうおうおうおうそれはなんか楽しくて熟読したんだよ楽しいからやりましたもんねそうそうです楽しいですもんね目的はアルバイトを見つけることだったんだけど<笑>最終的には四文字熟語を探すことになっちゃった<笑>多分基本的に初めて見る文字じゃないですか、うん、それにこういう意味があったんだこれ知らなかった知れたうおー楽しい次みたいなこれも全部の根本だと思うんですよで人よりもその言葉を知ってるっていう優越感優越感そこでそれそこなんだよ、ね、それを披露してうわすごーっていうふうなことをこうみんなが言ってくれるようになったらめぐるも楽しくなるし多分ポイント語彙力だと思うんですよ語彙力、ね、計算力と語彙力それいきましょうこれ2ポイントこの2つをとりあえずだから算数と国語まあ、計算力ってめぐるどんな感じですか遅い遅い,あ遅い計算が遅い、うん、遅い遅いからそろばん始めたのまだ遅い、うん、そうだね結果出てない計算に対するなんか意識みたいなやりたくないだと思うそれはそっか計算は多分単純なのは解けるようになったの、うん、問題は文章だよ文章は読めないそれは語彙力ってことですもんね、うんうん、それは国語国語の語彙力に関してはもうないない全然ないとあれはあの喋ること例えば自分の野球で言うと自分のフォームとかを伝えるその伝え方みたいな特全然ダメ全然,全然ダメ俺らなんかはやっぱイメージしたものを言葉に変えてこう伝えるじゃん言語解力ってポイントだと思うポイントなんだよそこ大事だよねそう逆にその野球の練習しながら国語の練習もできると思ってだから自分の今のスイングがこうなってるよっていうのはそれ国語の練習だよっていうのは逆にそうリンクさせるといいねそう野球うまくなるためにここの練習絶対必要だよとかも植え付けられるようになれればいいかなとかも思ってたりとか,、うん、かまとめると、うんえっと、いや自分で考えるようにしたいっていうのは最新目標なんですけど、うん、やっぱそれのぜ前段階として絶対ツールが必要、うん、基礎体力が必要だから、うん、算数は計算力国語は語彙力でこの2つの基礎を積み重ねて最初やってって自分ができるっていう選択肢を増やしてあげる楽しさを味わわせてあげたいなってって思ってます最初にやることが地球の体力測定と同じでどこのレベルまで彼は計算力あと語彙力ができるのかなっていうちょっとテストみたいのをやってみておおいいですねそれで何年生レベルなのかなっていうのをこ,うこちら把握をしてやる気が出るような勉強方法あと教材とかをいろいろ試しながら試行錯誤みたいのも移せていけたらって思います<笑>あの2年間ちょっとまあそうですね、はい、頑張りますはいとりあえずは中学上がるまでに勉強が好きになってくれればいいですねでそれに対しての達成感ができて帰ってきても自分で必然的にこう勉強やったりとか本読んだりとかしてくれるようなそういう子供になってくれると野球ももっと上手くなれるんじゃないかと思う一つもう自発性っていうのは必ず一番最初に明確な具体的な指示が必要なんですよだから勝手に自発的にやれって言っても絶対無理だね最初はもう明確で具体的な指示があってそれからだんだんと自発的にできるようになるっていうのがあれなんで最初はもう明確に具体的な指示を与えてやらせる,るまあもうしょうがないですまあ初めはね線路を引いて指示してで6年生もう最終的に自発的にできるようになればいいかなと長い目で見たいなと思います、うん、よし頑張りますいはいといったわけで果たしてどうなるのか<笑>いやでも本当にねもう大人がもう一生懸命目黒に対してね野球だけではなくて<笑>学問の方も学力の方も上げようと思ってますからぜひ皆さんも参考にしてみてください,参考にしてみてくださいはいと、はい、<笑>いったわけで、はい、それでは、えー、この辺でお別れです、はい